今日は1983年竣工の麻布セ,セントラルポイントという作品なんですけども伊藤邦明さんという建築家がいるんですねでこの人が僕は全く知らない人なんですよ当時 SAG が南麻布にあったんですねこの伊藤邦明さんがいきなり SDG に電話してあなたに構造設計をお願いしたいと思ってあのぜひあのお会いしたいんだよって言うんですよそれでねあの彼はねオフィスの近くまで来ててそこから電話してるのねそれで「これから伺います」って言うとにかく彼は強引なんだねそれでとにかく彼は来てそれでこれからその麻布の中心のところに自分のビルを作りたいという。だけど、その中心って何ですかしたら、いや、そういう麻布っていう東京都の中でも、場所がいいところがあって、そこの真ん中に、あの、自分のビルを作りたいっていうんで、それでは、あの、あなたに、その、構造設計をお願いしてんですよって言うんですよ。それであなたはそういうこと言っても私が構造設計やってることをよく知ってるねっつったらいやそんなの当たり前でしょあ,のあなたの電話番号を見たら構造設計集団っていう名前があったんでそういうところは構造やってるに決まってるだろうこの人なんかえばってるんだねあなた一体何者なんだって言ったらば千葉大学の教授がやってるともともとは千葉大じゃなくて東京大学の出身だっていうねえ東京大学でどこ,どこの出身ですかって言ったらあの内田県だっていうのそれでいろいろ聞いてたらどうもその内田県にいたあのあれ何したっけと同級生だっていうのね SDG のことどうやって知ったのっつったらいやあのそれはあの電話帳を調べてたら自分が作品として作ろうとしているその麻布の町に SDG があるってことは知ってたとその以外のことは何も分からなくてとにかく構造を設計する人っていうのは何でも自分の言うことを聞いてくれると思うのでああそ,うそうですか僕はあまり人の言うことはあまり聞かないけどねとか言ってたんだけども。それでもいいですとにかくちゃんと役,役所を通してあの真面目な設計をやってくれればそれで十分だってそれにしてはねあなたその麻布の中央セントラルポイントという名前を付けているその建物を何でもいいから作るっていうのはそれは無責任じゃないかって言ったらそれは名前だけを考えて中身を考えてない証拠だと。いうこと言ったらいやいや実はそうじゃないこれはあの敷地はすごく小さいんだけどもあの自分としてもあの最も優れた建築を作りたいという意欲を持ってますと構造もずっと勉強してるっていうそれで自信があるとだけど自分が自信があるものを作ろうとする時に役所が通らないとクライアントが迷惑しちゃうそれじゃあねあなたね言ってることが指示見するつだって言ったんですよその自分が素晴らしい建築を作りたいんだけども役所を通るためにどうしたらいいかってそんなそれ役所が通るか通らないかっていうのはその建築が素晴らしいか素晴らしくないかの。そんななこと関係ないでしょそれで僕たちは役所を通るか通らないかじゃなくて自分自身が設定すればそれが自動的に役所なんていうのは黙ってても通るんだとそんなの当たり前じゃないかって今度はお説教したのねそれであなたは構造設定が詳しいんだったら自分でやればいいじゃないかって言ったらば彼は「いやすいませんねいろいろあの。言い過ぎて申し訳なかったそれでとにかくまあや,やってくれるのやってくれないのかっていうのを彼は盛んに言うのでまあやりましょうっていうことにしたんですね。場所を聞いたんですよそしたらね確かに僕と事務所のすぐ近くなのね
それであのじゃあそれ見に行こうって言うんで見に行ったこの敷地の位置がこういうあの三角形の形をしててそれにあの道路が5本大きな道路がこう交差してるのね。この敷地があの麻布の中で標高から言うと一番高い敷地で確かに地図から見るとこの辺自体が麻布の,の中心地になっていることは間違いないのね。それでこれは出来上がった時の写真ですけどもこの小さな敷地にこういう大きな道が菩薩路があってそこがその角度を変えるとこっちの建物ですね、まあ、こういう下から見るとここの位置にここにその小さなこういう5階建てのビルを作りましょうと住宅地の跡地で上流施設なんかほとんどないよねいろいろこう考え出していてこの敷地があの三角形になっててそこにこういうビルを作るバレーと株式構造っていう構造のものがなってきたりそれから中央にこういうラーメン構造を針を作ってそこにこの建物をセットするという案を作ったりそれからこういうふうなあのこの中はなるべくやらないでこの外のところに大きなこあの構造を作る案だとか、まあ、この中には一つだけ大きな針を作ってあとはあの小さな針でまあやるとかそういういろんなその構造を考えてそれで最終的にはじゃあこの案なんですねまあこれラーメン構造とも針とも言えない敷地に合わせた形になったあのビルで。なんとか構造っていうことはいないんですね。最近に流行っていた新しいコンピューターを使って解析して、それで地震だとか風に対しての安全性を提供するので、どの案でも同じだけの性能が生まれる。小さい基地の中で最も効率のいい、それであの実際のプランがそれで成立すると。何の構造かだっていうことは定義できないラーメンもあるし壁図もあるしなんか無料版もあるしいろんな構造が一つの中に組み込まれているということなんですね。あこういう構造っていうのは確かにあの何でもできるんですね。コンピューターがありさえすればそれがどういうふうな。性質かっていうのはよくわかるんだけどもところがねいくらコンピューターがあってもこういうものを設計するっていうことは実はできないんですね。というのはわからない要素っていうのはまだまだたくさんある。例えばここにある一つの壁があるとするとその壁が地震を受けた時にどういうふうな挙動にするかということは実はあの分かってないですね。こういう壁っていうのはあの地震が来るとそれで割れちゃうわけでそれでクラックが入るこういうクラックが入ることによってそれの構造がどういうふうに性質になってそれがどういうその弊害をもたらすかということは実際にクラックの入り方がわからない限り実はわからないでしょ。だいたいこういう場合はここにこういうクラックが入るから。これだけ合成が下がるということは言えるけどもどれだけの,その合成が下がるかっていうのは実はあの実際に来ないとわからない僕たちが経験しているのはその関東大震災限定するそういうことをあるいはそれをターゲットにする学問がまだできてないのねだから受信に強いものって言ったところで何どんなものを作ったらいいか分からないじゃないそれで僕たちはこういうあの建物を設計する時にはその安全率をいつも考えるこれはその関東地震のような地震がまた起きたとした時にそれに対してそれ何倍まで
この建物は青門塚というようなことを想定するとその想定に沿ってこの建物を改修費できるということになるわけでそういう安全率をどういうふうに取るかということが極めて重要なことで例えばその今の法律で言えるとこういう建物を計算するときに延長荷重とそれから横力とが同時にあのかかるときにあの何倍の安全率を持たせなくちゃいけないと荷重の安全率をコンクリートの安全率それから中にある鉄筋の安全率を何倍まで持たせなくちゃいけないということを決めてるんだけどもそうじゃなくて僕たちは一つずつの荷重に対してあの普通の地震の時にはこうだけどもその地震だけがさらに大きくなった時にはそれはあのこの建物に対してあの何倍の安全率があるというその時にはこの自分の目方っていうのは変わらないわけだからそれに対して安全率が増やすってことはナンセンスなわけですよねそういうふうにその荷重ごとに個々にかあの考えるとそれで計算するだから計算する量がものすごく増えるわけですねこういう地震の時にはこういう安全率こういう地震の時はこういう安全率ケースが非常に多岐にわたるとそれをやれと出ると建物ができるんですよということになってそれでまあ彼も分かったっていうんでそれでこれで作りましょうってことになって建物に対してあるその構造体が不思議な形になってるんですね最終的にできた実施案ですね地下はあの駐車場があって地下室があってその上に駐車場のこっちから入るのが地下の駐車場でこっちこっちから入るこの階の駐車場で2層になってるんですそこにあの貸し店舗が実際には作った時にはバーになっててカウンターがあってそこにあの椅子が4つか5つを置いてあるそれであと小さな事務所を貸してるビルこれが3階から4階のプランで1つのオフィスを借りるし2つに。当てても借りれるというケースでその上がビルの展望レストランっていうかこれは屋根が、まあ、各階にあのテナントが入るビルになるあの伊藤邦康さんはめちゃくちゃそのあの細かいところまで考えたあのディテールになっていてちょうどこのセントラルの位置に象徴的なビルがが出来上がったんですね、えー、周辺にはこういう四角いビルしかないんでそれがまあ非常に特徴的な、あのー、造形を訴えてるビルになってこの1階がちょうど、あのー、今の入り口のバーなんですね。この小さなビルなんだけどもこれ見る角度によって。どんどんいろんな形に見えてきてそれがもう大変面白い造形が生まれているこういうサッシュやとかなんかの収まりだとかもディテールがとにかく彼はむちゃくちゃ凝っていてアザブセントラルポイントというこのビルの名前が彫刻されてるんだけどもこういうものは残さないとダメだとこのビルが他の人が売っても。しょうがないじゃこれだけはこれ消せないようになってるそういうね変わった男でそれで彼はこれを作った時にいろんな雑誌に発表するじゃないそれで設計期間は1981年から1983年ので実際の工事は1982年から1983年まで工事やってますと。だから要するに設計期間はこの1981年と1983年これはこれと一緒じゃない工事と
設計期間っていうのは設計を始まってから工事が終わるまでが設計期間だとそういうふうに僕たち実際にそういうことをやってるでしょ渡辺さんだってその間ずっとやってたじゃないかとだからそれをねちゃんと言うべきだっていうわけそうじゃないとなんか設計期間っていうのは何年何月何日それが終わってから次に工事がありましたってどん,どんな雑誌でも言ってるじゃないそれがね実は大きな間違いで実際に設計期間というのは工事やっててもうまだやってるってこともあるしそれ以上にこの期間だけは設計に費やすすることは重要だということでそれをちゃんと言わないとダメだと教えてくれたのねそれで僕はね実際にやってることっていうのはもう全くその通りでそれを今まで言うのは間違いだったとそれが独立してもう12年ぐらいかかって。その時初めてこの伊藤,伊藤国明さんから教わってこれ以降も設計期間はな工事が終わるまで週刊釣り紙になったそれがね伊藤国明さんの最大の功績。